যমুনা টেলিভিশনের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নেই কোনো বিশেষ দলের প্রতি কোনো দুর্বলতা কিংবা দায়বদ্ধতা নেই আমাদের দায়বদ্ধতা এ দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রতি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আর সেই দায়বদ্ধতা থেকেই গণমানুষের কথা বলতে আমাদের আয়োজন আম জনতা আর পুরো সময় আপনাদের সাথে আছে আমি রোকসানা আনসুমান নিকোল দর্শক আম জনতার আজকের বিষয় রাজনীতি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু আমাদের সঙ্গে আছেন মোস্তাক আহমেদ তিনি গণফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তার কাছে একটু জানতে চাই মোস্তাক আহমেদ আপনারা রাষ্ট্রপতির সাথে আজকে সংলাপে অংশ নিয়েছেন কি শুনে আসলেন আর কি বললেন ওখানে গিয়ে ইংরেজি হ্যাপি নিউ ইয়ার সবাইকে আজকে আমরা সন্ধ্যা ছয়টায় রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেছিলাম এটার আলোচ্য বিষয় ছিল নির্বাচন কমিশন ঘটন ঘটনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনায় গণফোরামের প্রস্তাব আমরা একটা প্রস্তাবই মূলত দিয়েছি সেটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন ঘটনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের বিষয়টি সংবিধানের একশো আঠারো আঠারোর এক অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও বছরের মধ্যেও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠনের উক্ত আইনটি প্রণয়ন করা হয়নি আমরা নির্বাচন কমিশন গঠনের ব্যাপারে এই আইনটি প্রণয়নের দাবি করেছি এটাই আমরা একমাত্র দাবি ছিল তাতে আরেকটা কথা বলেছি নির্বাচনকালীন জনপ্রশাসন নির্বাচনকালীন সময় জনপ্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং দায় দায়িত্ব নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়নের আমরা আরেকটা দাবি দিয়েছি জি আপনারা খুব জোর দিয়ে আইনের কথা বলেছেন এটাও বলেছেন যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনায় আগের নিয়মে গঠিত কমিশনগুলো ব্যর্থ হয়েছে সেই রকম মন্তব্য আপনারা করেছেন বা ব্যর্থ হয়েছে বলে গণফোরামের নির্বাহী সভাপতি মোকাব্বির খান সমালোচনা করেছিল কমিশন গঠনে নতুন কোনো নিয়মের কথা কি রাষ্ট্রপতিকে বলেছেন মানে আইন করা ছাড়া অন্য কোনো পরামর্শ ছিল কোনো কিছু বলি নাই আমরা কোনো অল্টারনেট বলি নাই আমরা এই আইনটি করার জন্যই বলেছি যা পঞ্চাশ বছরে সংবিধানে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ঘটন অতীতে হয় নাই কোনো সরকারই করে নাই আমরা সার্চ কমিটির নামে পছন্দ মতন মানে লোকদের নাম আনা গঠন করা নির্বাচন কমিশন এইটা যেন এড়ানো যায় আমরা একদম আইন করার ব্যাপারটি বলেছি জি রাষ্ট্রপতি কিছু বলেছেন আপনাদের এই একটি দাবি নিয়ে তার পক্ষ থেকে কোনো ধরনের আশ্বাস বা কোনো কিছু শুনতে উনি বলেছেন মানে অন্যান্য দল সাথে অন্য দাবি দিলেও এই দাবিটি আইন করে হ্যাঁ নির্বাচন কমিশন গঠনের দাবিটি প্রায় সব দলই উল্লেখ করেছে উনি এই দাবিগুলো সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন সরকারের কাছে তিনি পাঠিয়ে দিবেন আপনারা মানে সার্চ কমিটির নাম যদি চাওয়া হয় আপনাদের কাছ থেকে আপনারা যেহেতু এই প্রক্রিয়াতেই বিশ্বাসী নন কিন্তু সার্চ কমিটির প্রস্তাবিত নামগুলো যদি চাওয়া হয় আপনারা নাম প্রস্তাব করবেন কি না এই বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কোনো নাম প্রস্তাব করব না আমরা এই আইন প্রণয়নের ব্যাপারটি উল্লেখ করেছি এটাই আমাদের মানে বক্তব্য জি অনেক ধন্যবাদ মোস্তাক আহমেদ আমি একটু যেতে চাই আমাদের সঙ্গে আছেন মোহাম্মদ হারুন রশিদ এমপি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ হারুন রশিদ এমপি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজকে বলেছেন যে বিএনপির উচিত নিজেদের যা কিছু বলার তা সংলাপে অংশ নিয়ে বলা তাহলে তাদের যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলোর উত্তর পাওয়া যাবে বিএনপি ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপতির যে সংলাপে অংশ নেওয়ার অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর কি বিএনপি আরেকবার ভেবে দেখবে কি না যাওয়া যায় কি না রাষ্ট্রপতির কাছে জি ধন্যবাদ আজকের এই যমুনা টেলিভিশনে আমাকে সংযুক্ত করাই এবং আরো অন্যান্য সহ আলোচকদেরকে আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নব ইংরেজি নববর্ষের এবং যমুনা টেলিভিশনের সকল কলা কুশলী সাংবাদিক পরিচালক সকলকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা রইল আসলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু সংলাপ চলাকালীন সময়ে ইতিপূর্বে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল অর্থাৎ মহাজোটের শরিক যে দল দলগুলো তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন তাদেরকে বলেছেন যে আমার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আপনার অবহিত তো মহামান্য রাষ্ট্রপতি যখন নিজে থেকেই এই কথা বলেন যে আমার ক্ষমতার ব্যাপারে আপনারা অবহিত 
তখন এই সংলাপ তো অর্থহীন এখন আমাদের সংবিধানে বা আমাদের রাষ্ট্রপতিকে দুটো ক্ষমতা দেওয়া আছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে উনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেবেন এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি উনি নিয়োগ দেবেন বাকি অন্যান্য সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ ক্রমে করতে হবে সুতরাং দেশে যে রাজনৈতিক সংকটটি বিদ্যমান রয়েছে নির্বাচনের যে পরিস্থিতি নির্বাচনের কালীন সময় যে সংকট এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য তো রাষ্ট্রপতি সংকটের সমাধান করতে পারবেন না আর নির্বাচন কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে অতীতে দুটা স্বার্থ কমিটির নাম দিয়ে কিন্তু দুটা কমিশন গঠন হয়েছে সাথে দিয়ে কিন্তু আপনার জনগণের যে প্রত্যাশা ভোটারদের যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি তো সুতরাং এই সংলাপে যাওয়ার তো বিএনপি ইতিমধ্যে বলেই দিয়েছে এবং এটা অর্থহীন সংলাপ এই সংলাপ দিয়ে তো আপনার রাজনৈতিক সংকটের কোনো সমাধান হবে না তার কারণ এখানে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাস্ট সময় ক্ষেপণ করছে এখানে অধিকাংশ অধিকাংশ যারা গিয়েছে তারা কিন্তু সবাই বলছে আইন প্রণয়ন করার জন্য সংবিধানে পরিষ্কার বলা আছে যেটা যেহেতু আওয়ামী লীগ তৃতীয়বারের ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় রয়েছে সুতরাং অতীতে দুটো স্বার্থ কমিটি নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে আইনটা সদিচ্ছা থাকলে তৈরি করতে পারত কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে এটা নির্বাচন কমিশন দিয়ে সংকট সমাধান হবে না তার নির্বাচন কমিশন তো রুটিন ওয়ার্ক করছেই তারা তফসিল ঘোষণা করছে স্থানীয় সরকারগুলো নির্বাচনের আপনার তফসিল ঘোষণা করার পর তাদেরকে সাংবিধানিকভাবে যে স্থানীয় প্রশাসন যে সহায়তা দেওয়া দেবে সে সহায়তা দিচ্ছে না এবং প্রশাসন স্থানের সহায়তা না দেওয়ার কারণে এই বর্তমান যে চলমান আপনার স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এই গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এত সহিংসতা এত ভয়াবহতা অতীতে কখনোই হয়নি এইটি যে নির্বাচন কমিশন যেহেতু স্থানীয় প্রশাসনগুলো সহায়তা পাচ্ছে না বিধায় কিন্তু আপনার আজকে নির্বাচনের নামে যে তামাশা তৈরি হচ্ছে নির্বাচনের নামে যে প্রহসন তৈরি হচ্ছে যে কারণে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে প্রকৃত যারা আপনার নির্বাচনের বুনিয়াদি ব্যক্তি তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাকছে এবং আমি পার্লামেন্টেও বলেছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে যে আপনাদের যেহেতু গ্রুপ মেজরিটি রয়েছে প্রয়োজন কি আপনারা যখন স্থানীয় সরকার নির্বাচন চান না সঠিকভাবে হোক আপনারা আইন প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার আপনাদের লোককে বসিয়ে দেন তাহলেই তো হলো যেহেতু যতদিন আপনারা ক্ষমতা এইভাবে থাকবেন আপনাদের লোকরা স্থানীয় সরকারগুলোতে আপনাদের মনোনীত পছন্দ পছন্দ মতো দায়িত্ব পালন তারা করবে এই অহেতু আপনার হানাহানি কোনো খুনি আর এই নির্বাচনের নামে প্রহসন ভোটে একটা অনাস্থা তৈরি হওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অনাস্থা তৈরি হওয়া যেহেতু কোনো প্রয়োজন ছিল না এটা আমি পার্লামেন্টেও কিন্তু বলেছি সুতরাং আসলে সত্যি কথা মহানা রাষ্ট্রপতি এইটা প্রকৃত সংকটকে আড়াল করার জন্য এই সংলাপের আয়োজন সংলাপে যাচ্ছে কারা সংলাপে যদি আপনি সাফল্য চান তাহলে এখানে বিএনপি কে নিয়ে আপনাকে সংলাপ করতে হবে এখানে বাংলাদেশের রাজনীতি কিন্তু দুটা শিবিরে বিভক্ত একটি একটি নেতৃত্ব দিচ্ছে আপনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আর একটা শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আর মাঝে কিছু আপনার সুধীর সমাজ রয়েছে তাদেরও আপনি একটা মতামত নিতে পারেন দেখবেন সকলে অভিন্ন মতামত দিবে যে নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনকালীন সময় সরকার ব্যবস্থাটা কি হবে সেই সময় প্রশাসনের অবস্থাটা কি হবে প্রশাসন নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন করবে কিনা এই বিষয়গুলি কিন্তু হচ্ছে মুখ্য এই বিষয়ে কোনো আলোচনা নাই বিএনপি কিন্তু সুস্পষ্ট ভাই বলেছে যদি নির্বাচনকালীন সময় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে সংলাপ হয় তাহলে বিএনপি সেই সংলাপে অংশগ্রহণ করবে এটা কিন্তু বিএনপির জায়গা থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে राष्ट्रपति के विभिन्न जगह आसबोर प्रसंगे आरोप संगे एस एम कमाल हुसें आनी आवी लीगर सांगठनिक सम्पादक एस एम कमाल हुसें बसद राष्ट्रपति संलापे जाएनपी सीपीबी इसलमी आंदोलन बांगलेश राष्ट्रपति संलापे अंश ना ने ঘোষণা ইতিমধ্যে দিয়েই ফেলেছে এই সংলাপে যে এই যে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো গেল না তাহলে এই সংলাপের পর যে সার্চ কমিটি গঠিত হবে এবং তারা যে নির্বাচন কমিশন গঠন করবে তাদের মাধ্যমে যে নির্বাচন হবে সেটা কি গ্রহণযোগ্য হবে আপনার ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি দুই সাল শুরু হয়েছে আজকে সারা বাংলাদেশ ঘরে ঘরে আনন্দ শিশুরা হাসছে চায় কোটি ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে আজকের উন্নয়ন সমৃদ্ধির শান্তি গণতন্ত্রের প্রতীক সমৃদ্ধের প্রতীক সততার প্রতীক জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের কাছ থেকে এক সেট নতুন বই পেয়ে আজকে বাংলাদেশ হাসছে যেমন বছরের শুরুতে বাংলাদেশ হাসছে আমি আপনারে মাধ্যমে দেশবাসীকে জানাতে চাই দুই সালের বিদায়ের দিনেও বাংলাদেশ হাসছে বাংলাদেশের মানুষ বলছে সাবাস শেখের বেটি কোন আপনি দেখেছেন কোনো মিডিয়া নাই কিছু নেই 
বাঙালির স্বপ্নের পদ্মা সেতু বাঙালি যা স্বপ্ন দেখে বঙ্গবন্ধুর তনায় বাবার মতো সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে আজকে বাঙালির স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পদ্মা সেতু সকালবেলা গিয়ে বাঙালিকে জানান দিয়েছেন যে বাঙালি যা ভাবে বঙ্গবন্ধু তা বাস্তবায়ন করেছেন বাঙালি যা ভাবে বঙ্গবন্ধুর তনায় জননেত্রী শেখ হাসিনা তা বাস্তবায়ন করছেন এবং সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে যারা পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট বাবা মা পরিবারের আঠারো জন সদস্যকে হারিয়ে সক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে কণ্ঠ কাকান্য পথ অতিক্রম করে আজকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মর্যাদাশীল দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন আমি এখন হারুন সাহেবের কথাগুলোর উত্তর দেই জি হারুন সাহেব বললেন জনগণের প্রত্যাশা জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করছেন উনি তৃণমূলের নির্বাচনের কথা বললেন তৃণমূলের নির্বাচনের সংঘাত হয়েছে রক্তপাত হয়েছে আমি এটা অস্বীকার করি না কোন আমলে তৃণমূলে বিনা রক্তপাতে নির্বাচন হয়েছে কম বেশি সব আমলেই রক্তপাত হয়েছে প্রাণহানি হয়েছে আমি খুশি হতাম আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসাবে এবারের তৃণমূলে নির্বাচনে যদি রক্তপাত না হতো কিন্তু সবচাইতে বড় বিজয় হারুন সাহেব যে কথা বললেন যে জনগণ নির্বাচন বিমুখী আপনার টেলিভিশনের ভিডিও ফুটেজটা দেখান আশিতিপার বৃদ্ধা ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন এবং ভোটে মা বোনের পুরুষদের লাইন বললাম না মা বোনের যে লাইন শতকারা সত্তর থেকে আশি বাগ লোক এবার তৃণমূলে ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন হারুন ভাইদের শত নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে জনগণ ভোটার মুখী হয়েছেন জনগণ গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য তৃণমূলের নির্বাচনে তারা তাদের নেতা বাছাই করেছেন হারুন সাহেব জানেন তার পাশের একটি উপজেলায় সেখানে নৌকার কোনো প্রার্থী যেতেন নেই হ্যাঁ সেখানে আপনার অন্য প্রার্থীরা জিতেছেন আর নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে বললেন দেখেন কোন সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে নির্বাচন করেছে কমিশন করেছেন হারুন ভাইরা দুই হাজার এক সালে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিলেন আজিজ মার্কা নির্বাচন যিনি এক কোটি বিশ লক্ষ ভোয়া ভোটার করেছিলেন দেড়শো ছাত্র দলের ক্যাডারদের নির্বাচন কমিশনের রিটার্নিং অফিসারে চাকরি দিয়েছিলেন পত্রিকার হেডলাইন ছিল চিফ নির্বাচন কমিশন বলেছিল যত পারো ভোয়া ভোটার করো আর জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার মান মনে করে নির্বাচন কমিশন সকলের গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে জনগণের ভোটে নেতা নির্বাচিত করতে হবে সেই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন হবে সকলের গ্রহণযোগ্য আপনি জানেন অতীত মহামান্য রাষ্ট্রপতি সকল দলের সাথে আলোচনা করে নির্বাচন কমিশন গঠন করেছে অতীতে কোনো নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনের কোনো সদস্য কখনো নির্বাচন কমিশনের ভুল হোক সঠিক হোক সেই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে নিজে কোনো বক্তব্য দেয় নেই নির্বাচন কমিশন স্বাধীন বিদায় সরকার হস্তক্ষেপ করে না বলে আপনি ভালো জানেন যে এই নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য মাহবুব তালুকদার সাহেব উনি বিএনপির মির্জা ফখরুল সাহেব যে বাসায় কথা বলেন সেই বাসায় নির্বাচন কমিশনের একজন সদস্য কথা বলেছেন আমরা মনে করি আমি নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা ওই ব্যক্তির কারণে হয়তো নির্বাচন কমিশন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে নির্বাচন কমিশন তো স্বচ্ছ কিন্তু মাহবুব তালুকদার সাহেব নির্বাচন কমিশনকে একটি দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে তাছাড়া আমি মনে করি এখন নির্বাচন কমিশন কেমন হবে হারুন ভাইরা যদি যেতে 
তাহলে ওই নির্বাচন কমিশন ভালো হয়েছে আমি আপনারে বলি একটি এই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের মানে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত হারুন সাহেবরা বলছেন নির্বাচনে কাটসুপি হয়েছে এই নির্বাচন মানি না যখন বিএনপির প্রার্থী মেয়র প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করলেন তারপরে কিন্তু উনি আর কোনো কথা বললেন না অর্থাৎ বিএনপি জিতলে নির্বাচন কমিশন ভালো বিএনপি হারলে নির্বাচন কমিশন খারাপ संविधान अनुजाई राष्ट्रपति এখানে সার্চ কমিটির সংবিধানের কোথাও উল্লেখ নেই এখানে একটি নির্বাচনের কনভেনশন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সকলের সাথে আলাপ করছেন সেইখানে বিএনপি যদি না যায় আমি মনে করব বিএনপি গণতন্ত্রে তো অতীত বিশ্বাস করে নেই বিএনপি সবসময় পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করেছেন বিএনপি বাংলাদেশে একটি আপনার মানে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে আমি আপনার একটা তিরিশ সেকেন্ড একটা কথা বলতে চাই অন্য প্রসঙ্গে বলতে চাই দেখেন কিছুদিন আগে হ্যাঁ অ্যামরি মানে যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকার সরকারের একটি নিষেধাজ্ঞা এসেছিল আমি আজকে দেখলাম সেই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আমেরিকার সংসদে সাতজন ডেমোক্র্যাট দলের সিনেটার তারা প্রতিবাদ করেছেন একজন বলেছেন যে এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের তিনটি বেসরকারি সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে বাইডেন প্রশাসন এর একটি অংশেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই নিষেধাজ্ঞার শোনানিতে ডেমোক্র্যাট দলের নেতা হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি বলেছেন এই সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত পেলোসি বলে বাংলাদেশ গত এক যুগে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছেন এই অবস্থার কারণে বাংলাদেশে উগ্রবাদীদের উত্থান প্রতিহত করা হয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত সুন্দর ও দৃঢ় বৃত্তির উপর দাঁড়িয়েছে राष्ट्रपति संलापे अंश ना घोषणा दिए बसत जाए जो संलापटी हेटा के अर्थबह बलार सूझ कमे जा राष्ट्रपति पद রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসাবে তিনি কাজ করেন আইনের ব্যাপারটি হচ্ছে যে যেটি বলা হলো যে দুটো বিষয় বাদের বাকিগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেন আমরা দেখেন প্রতিবার কিন্তু এই গণতন্ত্রের যে সংকটগুলো আছে তার মধ্যে রাষ্ট্রপতির যে চেয়ার যা যে চেয়ারটি তিনি বসেন বা যে পদটি তিনি ধারণ করেন সেটি কিন্তু একটি সম্মানের জায়গা সেটি একটি राष्ट्रपति संलाप जा प्रेक्षापट आने मध्य बड़ राजनैतिक दल से राजनैतिक दल के जावाचित उचित मौलिक संकट गुला प्रतिपक्ष के शत्रु ज्ञान कर सब समय 
আপনি দেখেন রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিশেষ করে একানব্বই পদ থেকে বিভিন্ন সময় কিন্তু বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে বিএনপির রাষ্ট্রপতি ছিলেন ডাক্তার বদ্রুদ্দ চৌধুরী তাকে কিন্তু পালাতে হয়েছে পরবর্তীতে ইয়াজুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে আমরা জানি দুই হাজার ছয় থেকে দুই হাজার আটে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তাকে কিভাবে বিএনপি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে মূল কথাটি হচ্ছে যে আমাদের গণতন্ত্রের সংকট আছে এটিকে স্বীকার করতে হবে কোন জায়গা থেকে দলীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে থেকে দলীয় দৃষ্টিকোণের বাইরে থেকে যদি আমরা কিছুটা ব্রিদিং স্পেস না রাখি অবশ্যই যারা রাজনীতি করেন এখানে দুজন অত্যন্ত প্রাপ্য রাজনীতিবিদ আছেন চমৎকার বক্তব্য দেন তারা তাদের অবস্থান থেকে তারা বক্তব্য দিবেন অবশ্যই কিন্তু তার বাইরেও কিন্তু কিছু এরিয়া আছে যে যেখানে একটা ব্রিদিং স্পেসের ব্যাপার আছে আজকে ব্রিদিং স্পেস গুলো থাকে না বলে বা সেটার প্রতি আমার সম্মান বোধ নেই বলে আমরা এই ধরনের সিচুয়েশন তৈরি করি অথবা তৈরি করার চেষ্টা করি তো সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে সংলাপ প্রক্রিয়াটি এটা তো একটা প্রক্রিয়া বিএনপি ভালো করে জানে আওয়ামী লীগ ভালো করে জানে যে তার ক্ষমতা কতটুকু আছে আজকে মোস্তাক সাহেব কথা বলেন যে তাদের বক্তব্য বলে এসেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন ঠিক আছে আপনাদের বক্তব্য আমি সরকারের কাছে পৌঁছে দেব তার মানে কি এইটি একটি যে রীতিগত বা গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে যে কিছু ছোট ছোট সুন্দর বিষয় আছে সেই বিষয়গুলিতে আমরা আমরা সেই জায়গাগুলো রাখিনি সেই জায়গাগুলো রাখিনি বলে আমাদের সংকট গুলো শেষ হয় না গণতন্ত্রের সংকট সারা পৃথিবীতে আছে সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সর্বত্র আছে কিন্তু আমাদের মৌলিক সংকটটি হচ্ছে মৌলিক জায়গায় ভিতের জায়গায় সে ভিত্তি আমরা শক্ত করতে পারি না আজকে দেখুন কি একটা পরিস্থিতি ছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় আমরা সামনে থেকে যারা সাংবাদিকতা করি বা করেছি তারা কিন্তু এটা দেখেছে যারা রাজনীতি করেন তারাও দেখেছেন আবার একইভাবে দুই হাজার চোদ্দ এবং দুই হাজার আঠারো সালে জনগণের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার দিতে পারেনি এখন আইনগত ভাবে এটা সরকারের বিষয় কোথায় এটা নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তারা চলে কিন্তু সরকারের এখানে ভূমিকা ছিল আবার অন্যদিকে আপনি দেখুন যে মির্জাফর ইসলাম আলমগীর গতকালকে বলেছেন যে দুই হাজার বাইশে বিজয় বিদায় ঘন্টা বেজে যাবে গণতন্ত্র ফিরে আসবে অবশ্যই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে এই ধরনের বক্তব্য তিনি দিয়েছেন আমি জানি না তিনি আসলে জনগণের সরকার মধ্যে কি বোঝাতে চেয়েছেন নির্বাচনী প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম ভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি কিন্তু অন্যান্য যেসব জায়গায় আমাদের সংস্কার প্রয়োজন অন্যান্য যেসব জায়গায় আমাদের সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার কিছু অমীমাংসিত বিষয় আছে সেই যুদ্ধাপরাধের বিষয় থেকে শুরু করে অনেক ধরনের বিষয় আছে সেগুলোতে সংলাপ করে সেই মৌলিক জায়গাগুলো যতক্ষণ না সমাধান করা হচ্ছে বা কিছুটা দূরত্ব কমিয়ে না আনা হচ্ছে ততক্ষণ সেই সংকটগুলো এইভাবেই থাকবে আমি আপনার চেহারা দেখব না আপনি আমার চেহারা দেখবেন না আমি আপনার বাড়ি গেলে আপনি দরজা বন্ধ করে রাখবেন আবার আমি ডাকলে আপনি আসবেন না তো এই ধরনের বিষয়গুলো আমাদের চলতেই থাকবে হয়তো দেখে আসলে দরজা বন্ধ করে দেখা বা মুখ দেখা দেখি বন্ধ হওয়া এইগুলো যতদিন চলতে থাকবে এই সংকটগুলো আসলে চলতেই থাকবে বলছেন জুলহাস আলম আমাদের সঙ্গে ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি আছেন তিনি জাতীয় পার্টির অতিরিক্ত মহাসচিব গাইবান্ধা এক আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারি এমপি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের জি এম কাদের গতকাল বললেন যে দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির হাত থেকে মুক্তি চায় দেশের মানুষ আসলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির হাত থেকে মুক্তি নিয়ে কোথায় যাবে আপনাদের কাছে কেন যাবে আমরা চেষ্টা করব তার কাছ থেকে স্পষ্ট শুনবার জন্য এর মধ্যে বরঞ্চ আমি মোহাম্মদ হারুন রশিদ এমপির কাছে যাই মোহাম্মদ হারুন রশিদ এমপি বছরের প্রথম দিন মির্জা ফকরুল সাহেব বললেন যে আওয়ামী লীগের পতন ঘন্টা বেজে গেছে পশ্চিমারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তাতেই নাকি আপনাদের মনে হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের আর সময় নেই আচ্ছা মানে এতে করে কি মনে হতে এতে করে মনে হতে পারে না যে বিএনপি সরকার পতনের আন্দোলনে ব্যর্থ তাই পশ্চিমাদের আশ্রয় নিয়েছে তারা ঘন্টা বাজালেই বিএনপি মনে করছে যে ঘন্টা বাজছে জি ধন্যবাদ আসলে এইখানে আমাদের এস এম কামাল সাহেব কিন্তু প্রায় দীর্ঘ দশ মিনিট আজকে আলোচনায় আপনার অংশগ্রহণ করেছে 
আমি ওনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে সরকারটা আসলে কাদের দুর্বৃত্তদের ভোটচোরদের দর্শনকারীদের আপনার আজকে রাষ্ট্র কিভাবে চলছে আজকে সারা বাংলাদেশে আমরা বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বত্রিশটি জেলায় সমাবেশ ছিল সেই সব জায়গায় আপনার প্রশাসনের কাজ কি জেলা প্রশাসন পুলিশ সুপারদের দায়িত্ব কি সেসব জায়গায় সমাবেশের নামে আপনার ওয়ান ফর্টি ফোর নওগাঁতে তিন দিন যাবৎ ওয়ান ফর্টি ফোর আপনার ফেনীতে আপনার ওয়ান ফর্টি ফোর আপনার হবিগঞ্জে নির্বিচারে পুলিশের গুলি বর্ষণ হাজার রাউন্ডের উপর গুলি বর্ষণ আপনার এই সমস্ত অসভ্যপনা গত তিরিশ তারিখে সিরাজগঞ্জে প্রকাশ্য অস্ত্র নিয়ে আপনার বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর গুলি বর্ষণ এখনো পর্যন্ত যারা প্রকাশ্য অস্ত্র নিয়ে এই গুলি বর্ষণ করছে পুলিশের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি আপনারা এইসব কথা বলেন আজকে বিভিন্ন আমাদেরকে সবক দেন এত চাপাবাজি তো ঠিক না বিষয়টি হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই গত যে বছরটি আমরা অতিক্রম করলাম নিঃসন্দেহে আমরা একটা মহামারীকে মোকাবেলা করতে হয়েছে কিন্তু তার পাশাপাশি বাংলাদেশে আজকে অর্থনীতিতে যে ভয়াবহ একটা প্রতারণা ই কমার্সের নামে আজকে বাংলাদেশে আপনার মানবাধিকারের লঙ্ঘনের অপরাধে আজকে আন্তর্জাতিক বিশ্ব থেকে আজকে পুলিশের প্রধান র্যাবের প্রধান সাবেক সেনাবাহিনীর প্রধানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এগুলো তো আমাদের দেশের জন্য ভালো না এগুলো উদ্বেগের এগুলো আমাদের মোটেও আমাদের জন্য ভালো না আপনি দু হাজার এক সালে দেড় লাখ এক লাখ ভোটার ভুয়া ভোটারের কথা বলছেন আজিজ মার্কা কমিশন আজিজ সাহেবের ভোটার তালিকা তৈরি করেন এটি সঠিক তথ্য নয় দু হাজার এক সালের পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগের সময় এই ভোটার তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল আজিজ সাহেব কোনো ভোটার তালিকা প্রণয়ন করেনি যা ভুয়া ভোটার তালিকা তৈরি করেছিলেন সেটা আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেরই দু হাজার এক সালের পূর্বে আপনাদের তৈরি করা আজকে সারা বাংলাদেশে দুর্নীতির যে ভয়াবহ বিস্তার মাদকের বিস্তার ধর্ষণের যে মানে বিভৎসতা ঈদের কিছুদিন আগে আপনি দেখলেন না কক্সবাজারে আপনার পর্যটন কেন্দ্রে যেটা সবচেয়ে বাংলাদেশের বড় পর্যটন কেন্দ্র আজকে পরিবার সহ সেখানে গিয়ে কিভাবে ধর্ষিতা শিকার হয়েছে র্যাব এক ধরনের র্যাব তাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ তাকে চার দিন যাবৎ আপনার ওই কক্সবাজারে আপনার পর্যটন পুলিশ কোন আইনে তাকে চার দিন হেফাজতে রেখেছে ওয়াই কোন আইনে রাষ্ট্রের কোন আইন বলে যে তাকে আপনার পুলিশ হেফাজতে রাখতে হবে তারা সেখান থেকে ফিরে এসে যে স্টেটমেন্ট করেছে সেখানে কি আতঙ্কের মধ্যে ছিল কি ভীতির মধ্যে ছিল শিকারও কথা বলতে হয়েছে আজকে এই কথাগুলো আজকে বললে আপনারা এলাকায় শিকার করতে চান না আপনারা বিএনপির দোষ খুঁজে বাড়ান বিএনপি কে বিভিন্ন রকমের সমর্থিত করতে চান আরে ভাই তিনটা তিনটা টার্ম আপনারা ক্ষমতায় আছেন কিভাবে ক্ষমতায় আছেন আপনারা আছেন জাতির সামনে অঙ্গীকার করেছিলেন ওয়াদা করেছিলেন যে সারা বিশ্বে ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থাতেই আপনারা দাবি করেছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আপনারা সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিলুপ্ত করেছেন আপনারা দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় নির্বাচন করব দু হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচন করতে পারেননি দু হাজার আঠারো সালে নির্বাচন করতে পারেননি এমনকি একটা আমার এখানে আপনি তার কথা বলবো আমি অন্য কোথাও বাদ দিলাম কামাল সাহেব আপনি আমার পৌরসভায় চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ তারিখে এসছিলেন নভেম্বরে তিরিশ তারিখে ভোট ছিল আপনাকে আবার আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই যমুনা টেলিভিশনের আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমি জাতীয় সংসদে পদত্যাগ করব যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে চাপায় নবগঞ্জ পৌরসভায় জনগণ ভোট দিয়েছে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনি আসেন এখানে যমুনা টেলিভিশন একজন সাংবাদিক সঙ্গে নিয়ে আসবেন আমাদের ঘন্টা কেন বাজবে আসলে জি আমি আমি আপনাকে খুব স্পষ্ট ভাবে বলি যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমঝোতা আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অতীতে কোন সংকটের সমাধান হয়নি এক পক্ষের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরাজয় হয়েছে আর এক পক্ষ বিজয় অর্জন করে আমরা ক্ষমতায় এসছি এই যে দশটা বার বারোটা বছর থেকে আমাদের সংকটগুলো কি আমরা সেই সংকটগুলো তো শিকারই করছি না আমাদের সংকটগুলো নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার সেটা আলোচনাই করছি না রাষ্ট্রপতির কি সেই ক্ষমতা আছে এখানে বসতে হবে শেখ হাসিনার সাথে আপনার বেগম খালেদা জিয়াকে শেখ হাসিনার সাথে বসতে হবে তারেক রহমানকে এখন তারেক রহমানের কথা আসলেই আমাদের কামাল সাহেবরা বলবে উনি তো একুশ আগস্টের হত্যা মামলার আসামি আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি কামাল সাহেবকে জবাব দিতে হবে যে মেয়র হানিফের ছেলে এই ঘটনা তিন দিন আগে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তৎকালীন সময় বিরোধী দলের নেতৃত্ব বাসভবনে গিয়ে বলেছিলেন যে আজকে আব্বা আপনার কাছে খবর পাঠিয়েছে যে আপনি আপনার এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে আপনাকে বিভিন্ন রকম হত্যার তো সেই কথাটাতে উনি তৎকালীন সময় প্রধানমন্ত্রী উনি তৎকালীন সময় পুলিশ প্রধান তৎকালীন সময় র্যাবকে আইন প্রকাশ করতে জানিয়েছিলেন অর্থাৎ এটি একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র অংশ ছিল সুতরাং একুশ আগস্ট বিএনপি ক্ষমতায় ছিল এটিকে বিএনপিকে দায়ী করা বা তারিক রহমানকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নাই আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হলে বিএনপি আসলে সেই ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় পারদর্শী ছিল না সরকারে থাকার
আজকে সত্যিকার অর্থে সরকার যদি ভেবে থাকে যে আমরা দু সালে যে কৌশলে ভোট করেছি দু হাজার সালে যেভাবে ভোট করেছি দু সাল কিন্তু আপনার সেটি জনগণ মেনে নেবে না আমি আপনাকে খুব স্পষ্টভাবে বলছি জনগণ আজকে একটা রুদ্ধশ্বাস আপনি স্থানীয় নির্বাচন একটা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বারের নির্বাচন ওরা বল দায়িত্ব নেবে লোক তো এক হাজার প্রায় দেড় হাজারের অধিক আপনার ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে চেয়ারম্যান মেম্বার সংরক্ষিত আসনের মেম্বাররা বিনা ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বে নির্বাচিত দেখুন <laughs> 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 জাতীয় পার্টি আজকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ক্ষমতার বাইরে আছে এবং আমরা আমাদের সময় ভোট হয়েছে অষ্টাশির ভোট ছিয়াশির ভোট হ্যাঁ কিছুটা বিতর্ক সেই ভোটেও আছে তবে এরপরে পনেরোই ফেব্রুয়ারি পাঁচই জানুয়ারি এই ভোটগুলো আগের ভোটগুলোর বিতর্কের রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে কোনো সন্দেহ নেই এবং সবচেয়ে বড় কথা জাতীয় পার্টি সুশাসন দিতে পেরেছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিতে পেরেছিল এবং সীমিত সম্পদে বেশ দেশের যোগাযোগ কাঠামোটাকে দাঁড়া করাতে পেরেছিল প্রশাসনিক বিকন্দীকরণ করতে পেরেছিল প্রশাসনকে জনগণের দোর করে নিয়ে আসছিল একদিনের মধ্যেই তেরোটা থেকে চৌষট্টিটা জেলা করেছিলেন এবং একদিনেই চারশো ষাটটা উপজেলা করেছিলেন এই অসাধারণ কাজগুলো কিছু মানুষ এখনও মনে রাখছে এবং আমরা মনে করি জাতীয় পার্টির ভালো সম্ভাবনা আছে তবে অবশ্যই জাতীয় পার্টিকে সঠিক রাজনীতি করতে হবে জনগণের পালস বুঝে রাজনীতি করতে হবে আপনি নিজে বলেন কিছু মানুষের মনে আছে এত আগে এত আগের উন্নয়নের কথা আপনি বলছেন যে সেই মনে রাখাটা দিয়ে কিছু মানুষের মনে রাখাটা দিয়ে কি করে ভাবছেন যে আবার আপনারা এই লাইমলাইটে আসবেন দেখুন আমরা ক্ষমতার বাইরে আছি তিরিশ বছর এই তিরিশ বছর ধারাবাহিকভাবে দুটি দল তথাকথিত গণতন্ত্র নামল নব্বই একটা আশার সৃষ্টি করেছিল কোনো সন্দেহ নাই এবং তিন দলীয় রূপরেখা হয়েছিল কোনো সন্দেহ নাই তিন দলীয় রূপরেখা সেই সময়ে সাথে সাথে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং এরপরে রিপিটেডলি ভেঙে ফেলা হয়েছে আমি এগুলো অনেকটা অসুবিধা বলেছি তো এখন মানুষ একটা নির্বাচন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করতে পারেনি তিরিশ বছরে দুই দল তিরিশ বছরে একটা নির্বাচনী আইন হয়নি হ্যাঁ আমাদের সময় হয়নি এটা আমরা স্বীকার করবো কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্চ কমিটি কোথায় আছে সার্চ কমিটি বাংলাদেশে কোন আইনে কোথায় বলা আছে সার্চ কমিটি হবে সংলাপ হচ্ছে কোথায় সংলাপ হবে বলা আছে কোথায় একটা অ্যাডভোকেসিভের ভিত্তিতে দেশের নির্বাচনের মতো এত বড় একটা ব্যবস্থা চলছে এবং দুটি দলই নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে আজিজ কমিশন ছিলেন একটা ওয়ার্ডস কমিশন কোনো সন্দেহ নাই তবে প্রথমে যাওয়ার পরে যাওয়াটা কোনো পার্থক্য না মানুষ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ডাকলে যে কেউ যাওয়া উচিত বিএনপিরও যাওয়া উচিত গিয়ে শক্ত বসে তাদের দাবি করে জানানো উচিত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কিন্তু থিওরিটিক্যালি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি না রাষ্ট্রপতি অব বাংলাদেশ শুধুমাত্র ওনার ক্ষেত্রেই বলা হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি তিনি যখন একটি প্রতিষ্ঠান আমরা ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাঠোয়ারিকে বোধ হয় আবারও হারালাম তার কথা আজকে আসলে ঠিকঠাক মতন শুনতেই পারলাম না এস এম কামাল হোসেনের কাছে যা আচ্ছা তার সংযুক্তি পাওয়া গেছে জি শামীম হায়দার পাঠোয়ারি যেটা বলছিলাম এবং সাথে আরেকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই ঢাকা চোদ্দ কুমিল্লা সাত আসনের উপনির্বাচনে নির্বাচনে বার থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক সুবিধা নিয়ে নির্বাচনে মাঠ ছাড়ার অভিযোগ আছে এবং সেই কথা কিন্তু মনে আছে এটা খুবই কি বলবো সাম্প্রতিক ঘটনা তিরিশ বছর আগে জাতীয় পার্টি কি উন্নয়ন করেছে সেটা আসলে অনেকেরই মনে নেই আপনাদের এই ঢাকা চোদ্দ আর কুমিল্লার সাতের এক্সাম্পল দেখেও আপনারা মনে করেন যে আপনাদের উপর মানুষ আস্থা জি প্রথম হচ্ছে ওই দুজনকে আমরা বহিষ্কার করে দিয়েছি আমি নিজেই তদন্ত কমিটি ছিলাম দ্বিতীয় হচ্ছে টাকা নেয়ার অভিযোগে তাদেরকে আমরা বহিষ্কার করলাম টাকা দিয়ে প্রার্থীকে সরিয়ে যারা এমপি হলো নির্বাচন কমিশন তাদের বিরুদ্ধে কি করলো টাকা নেয়া যদি অপরাধ কেউ জানি না নির্বাচনী মিসকন্ডাক্টে বা টাকা দেওয়ার ডেফিনেটলি নির্বাচনী মিসকন্ডাক্ট যে আপনি অন্যায়ভাবে অনুচিত প্রভাব দিয়ে একজন ক্যান্ডিডেটকে মাঠ থেকে সরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন এটা রিপিটেডলি আমরাও টকসুতে বলেছি প্রেস কনফারেন্সে বলেছি কিন্তু নির্বাচন কমিশন কি তাদের শপথ ভঙ্গ 
করেনি নির্বাচন কমিশন কি তাদেরকে কোনো শোকাস করেছে যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে আপনি অপর প্রার্থীকে অর্থ দিয়ে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন প্রার্থীতে প্রত্যাহার করিয়াছেন এ বিষয়ে জবাব দেন নট অ্যাট অল নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব এটা এটা জাতীয় বাড়ির দায়িত্ব না শুধু সেইখানে তো নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা এখন দুর্ভাগ্যক্রম এটা আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে দেখা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এখন বিকামিং এ এক্সটেনশন অফ গভর্নমেন্ট সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে বুঝতে হবে নির্বাচন কমিশন এখন ব্যর্থ হলে এইটা কিন্তু আওয়ামী লীগকেই মানুষ ব্যর্থ বলছে এই একটা বিশাল দায় কিন্তু বর্তমান সরকারের উপর চলে আসছে বর্তমান সরকার চাক বা না চাক गणतंत्र छात्रीय महिमा তাকে রেপ করা হয়েছিল তার ছবি ছাত্র দল আর হারুন সাহেবদের ক্ষমতার পার্টনার শিবিরের এক শিক্ষক পুটিয়ার বাজারে টানিয়ে দিয়েছিল ঘৃণা হয় লজ্জা আত্মহত্যা করেছিল বিচার হয়নি উল্লাপাড়ার পূর্ণিমা ছাত্র দলের গুন্ডারা বাবা মার চোখ বেঁধে বাবা মার সামনে রেপ করেছিল মামলা হয়নি উনি বললেন বিএনপি সমাবেশ করছে বাধা দিছে হ্যাঁ অনেক জায়গায় বাধা দিছে অনেক জায়গা বিএনপির আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব হয়েছে আমি এটা পছন্দ করি না এই যে আমার সাংবাদিক বললেন বি চৌধুরী সাহেবের নাম বললেন ওনাদের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হারুন সাহেবের মনে মনে নাই বি চৌধুরী একটা ছোট সমাবেশে যাচ্ছিল যেতে দেয়নি ছাত্র দল যুব দলের গুন্ডারা তার গায়ের উপর মোটর সাইকেল তুলে দিয়েছিল পিছন দিয়ে কলার ধরে টান টানিয়ে ধরেছিল কোনো রকম দৌড়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচিয়েছিল এই ছবি দেখাতে পারে হারুন সাহেব আমি মনে করতাম উনি হাদিস কোরআন দিয়ে কথা কার সত্য কথা বলবে উনি কিছু মিথ্যা ইনফরমেশন দিল জাতির কাছে উনি বললেন যে এই নির্বাচন বুয়াক ভোটার প্রথম আলো ওনাদের আমলের নিউজ আমি এক এক করে বলতে পারি বোয়া ভোটার করতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ওনাদের আমলে নির্বাচন কর্মকর্তা সিবিএন নেতারা পিয়ন মাদেরকে নির্বাচন কর্মকর্তা কিন্তু এইটা কি কোনো স্পষ্ট উত্তর দিবেন এসএম কামাল হোসেন হারুন হারুন রশিদ সাহেব যেটা বললেন যে আসলে আজিজ সাহেব কোনো ভোটার তালিকা করেন নি ভোটার তালিকা আপনাদের নির্দেশে হয়েছে আজিজ সাহেব সেটা প্রকাশ করেছেন এইটার কোনো উত্তর কি আপনি দিবেন আপনি প্রথম আলো আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আমি প্রথম আমি এই যে প্রথম আলোতে আছে 2004 পাশে ভোটার তালিকা হয়েছে তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল উনার ছাত্র দলের ক্যাডার নিয়োগ দিয়েছেন ওটা আওয়ামী লীগ দেয় নাই উনাদের বিএনপি মানে কি বিএনপি সন্ত্রাসের দল বিএনপি জঙ্গিবাদের দল বিএনপি খুনিদের দল উনি একুশে আগস্টের কথা বললেন একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা তারেক জিয়া হাওয়া ভবনে বসে খুনি পঁচাত্তরের খুনি মেজন নূর আর একাত্তরের যুদ্ধ অপরাধী মুজাহিদিক নিয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য সেদিন গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছিল আপনার মনে আছে সেদিন বিআইপি লাউঞ্জে দেও যেদিন এই হত্যাকাণ্ড হয় সেদিনই পিন্টু সাহেবের ভাইকে তাসকে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল সরকারের ছত্র ছায় এবং যদি একুশে গ্রেনে টামলায় বিএনপি জড়িত না হয় তাহলে জাতীয় সংসদ নেতা বেগম খালেদা জিয়া কিভাবে বললেন মূল আসামি জজ মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিরোধী দলের নেত্রীকে কথা বলতে দিলেন না উন্ডা গণতন্ত্রের কথা বলেন সুশাসনের কথা বলেন আর উনি বললেন বিদেশি নিষেধাজ্ঞা আমি আপনার পড়ে শুনাই বিদেশি নিষেধাজ্ঞা উনরা বারবার ষড়যন্ত্র করছেন আপনার মনে আছে এই বৈশাখ মহামারীর মধ্যে যখন আপনার উনাদের নেতা বিদেশে অপপ্রচার করেছিল বিশ লক্ষ লোক না খেয়ে মারা যাবে আল্লাহ রহমতে একটি লোক না খেয়ে মারা যায়নি যখন ভ্যাকসিন দেওয়া হয় শেখ হাসিনার সততা দেশ প্রেম সাহসিকতার কারণে আপনি পঁয়ত্রিশটি উন্নত দেশ সব পঁয়ত্রিশটি দেশ ভ্যাকসিন পেয়েছিল তার মধ্যে বাংলাদেশ ছিল এবং হঠাৎ করে ভ্যাকসিন একটি টানাপড়া হয়েছিল উন্ডা আপনাদের এই টেলিভিশনে বলেছেন 
2022 সালে ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে না আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে 8 কোটি লোক ভ্যাকসিন নিয়েছে আজকে বাংলাদেশ আরটি চ্যালেঞ্জ করেছিল এই তথ্যগুলো আমরা আমরা কম বেশি বোধহয় জানি এসএম কামাল হোসেন আরেকটি চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন মোহাম্মদ হারুন রশিদ এমপি আপনাকে চাপাই নবগঞ্জে নির্বাচন হয়েছে কিনা আপনাকে কিন্তু ওপেন চ্যালেঞ্জ দিয়েছে আমি আপনার বলি ওই চ্যালেঞ্জটা আমি নিচ্ছি আর কি আমি বলি যেটা যে উনাদের বাংলাদেশ ছিল খুদা দারিদ্র দুর্ভিক্ষ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের বাংলাদেশ দুর্নীতির বাদের বাংলাদেশ উনরা সেই দল করেন তো যে দল কানাডার আদালতে সন্ত্রাসী দল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন উনরা সেই দল করেন তো যে দলের নেতা মুসলিকা দিয়ে বিদেশে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন উনি তিরিশে ডিসেম্বরে নির্বাচন করলেন সেই নির্বাচনে পঁচিশ জন জামাতের লোককে মনোনয়ন দিয়েছিলেন এবং ওনাদের জোটের নেতা কামাল হোসেন উসমা প্রকাশ করেছিলেন এবং ওনার নির্বাচন না করে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই একদমই নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচন নিয়ে সবাই আলোচনা করছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ফোন ও রেকর্ড প্রকাশ হয়েছে ডাক্তার সেলিনা হায়াত আইভির ভোটের খরচের কথা বলে ঠিকাদারি করেন এমন এক যুবলীগ নেতার কাছে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেছে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহা ভোটের খরচ মেটাতে কি এভাবেই চাঁদা চাওয়া হয় কিনা এটাই কালচার কিনা আমি আপনার বলি আপনি আর এই প্রশ্নটা দেওয়ার আগে একটা কথা বলেছেন মির্জা ফখরুল সাহেব বলেছেন এই যে মির্জা ফখরুল সাহেবদের নেতা মুসলিকা দিয়ে চলে গেছেন আওয়ামী লীগের কেউ মুসলিকা দিয়ে যাবে না আওয়ামী লীগ পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্টের পর বঙ্গবন্ধু হত্যা করার পর যে আর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে সাড়ে চার লাখ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল দুই হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতা আসার পর আওয়ামী লীগের একুশ হাজার নেতাকর্মীকে খুন করেছিল অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বিএনপির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ এই মাটিতে এই মাটির মানুষের সাথে আওয়ামী লীগের নারীর সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ যাবে না আমাকে যদি নারায়ণগঞ্জে প্রশ্নটির উত্তর দিতেন আমার হাতে সময় খুবই কম আর নারায়ণগঞ্জে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে আমি আপনারে বলি দেখেন নির্বাচনের সময় ওই যে হারুন সাহেবও বলে বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে হেল্প করে নির্বাচনে এরকম কেউ নির্বাচনের সময় চাইতেই পারে এ পাটোয়ারি সাহেব নির্বাচন করছে অনেকে তার বন্ধু বান্ধব আছে যে ভাই আমাকে কিছু হেল্প কর এটা করতে পারে আপনি নির্বাচন যারা করে তারা তো অনেকেরই সাহায্য নিয়ে নির্বাচন আপনার কাছে কি মনে হয় দুই হাজার বাইশ বিএনপি একদিকে বলছে যে দুই হাজার বাইশে গণতন্ত্র ফিরে আসবে কেন এরকমটা বলছে আপনি কোনো কিছুর ইঙ্গিত পান কিনা আসলে দুই হাজার বাইশ কি নির্বাচনী আচরণ কিছু রাজনৈতিক আচরণ কিছুটা বদলানোর সময় হতে পারে কিনা যেটি বিএনপি পড়া শুরু করেছে একটু দাঙ্গা ভাব দেখাচ্ছে যখন আমেরিকার কয়েকজন কর্মকর্তা এবং পুলিশ সাহেবের কর্মকর্তাদের ব্যান করলো বা এক ধরনের স্যাংশন দিল তারপর থেকে বিএনপির মধ্যে এক ধরনের চাঙ্গা ভাব আমরা লক্ষ্য করছি এবং কর্মীদের মধ্যেও এক ধরনের মনে হচ্ছে তারা একটু শক্তি খুঁজে পেয়েছে তবে দুই হাজার বাইশ সালে আমল একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অথবা আগামী নির্বাচনে আগামী বছরের নির্বাচনের আগে একটা বড় ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে সেরকম কোনো প্রক্রিয়াগত জিনিস আমি দেখি না আমি যেটা মনে করি যে সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতা থাকার পরে তারা একটি কাজ করেছেন বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেকে ডেমনস্ট্রেট করেছেন সাধারণ মানুষের কাছে যে তিনি সত্যিকার অর্থে যেটা উন্নয়নের জায়গা থেকে চান সেটা তিনি চেষ্টা করছেন তারই কিছু নদীর তিনি সামনে রেখেছেন এটা কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের পারসেপশন আছে হুইচ ইজ পজিটিভ পারসেপশন অ্যাবাউট দিস গভর্নমেন্ট অন্যদিকে যে সংকটগুলো আছে সেগুলোকে মাথায় রেখেই আমি বলবো যে দুই হাজার বাইশ সাল স্বাভাবিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আগামী বছর নির্বাচন এবং এখন করোনার পরে একটা পরিস্থিতি মাথায় রেখেই আমি বলবো যে দুই হাজার বাইশ সাল স্বাভাবিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আগামী বছর নির্বাচন এবং এখন করোনার পরে একটা পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিকতা ছিল সেখান থেকে বিএনপি স্বাভাবিকভাবে একটি একটু চাঙ্গা ভাব থাকবে এবং তারা তাদেরও একটা স্টেক এই সোসাইটিতে রাষ্ট্রে আছে যেহেতু তারা একটা অন্যতম বড় দল সো এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে দুই হাজার বাইশ সালে সমস্ত কিছু পরিবর্তন হয়েছে এটা গণতন্ত্রের ভাষাও নয় আমি যেটা বলবো যে 
বিএনপি অনেকগুলো সুযোগ হারিয়েছে সরকারের বিপক্ষে তারা জনগণকে সেখানে অনেক ক্ষেত্রে টানতে পারেনি অন্যদিকে সরকারের কিন্তু বড় দায়িত্ব তারা সেটা জানেন তারা সেটা বোঝেন তাদের বড় দায়িত্ব অ্যাকোমোডেটিভ হওয়া এবং বাইরের বৃত্তের বাইরে যারা আছে সরকারের বৃত্তের বাইরে যারা আছে তাদেরকে যুক্ত করে কি করে একটা পার্টিসিপেটারি নির্বাচন সামনে করা যায় সেটি কিন্তু সরকারকে মূল দায়িত্ব যে পালন করতে হবে এবং পাশাপাশি বড় দল হিসাবে বিএনপি সেখানে সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং তারা সেই সহযোগিতার একটা সামান্য নদীর এই মুহূর্তে রাখতে পারেন আমি মনে করি স্বামীনাথের পাঠের সাথে আমি একমত प्रथम अनुष्ठान ভুল ত্রুটি ছিল সেগুলো থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আমরা নতুন রূপে বাংলাদেশকে গড়তে চাই এবং আজকে আওয়ামী লীগের জনাব এস এম কামাল সাহেব যেটা বললেন যে আজকে কুমিল্লার সেক্রেটারি উনি বলছেন টাকা দিয়ে এমপি হওয়া যায় মন্ত্রী হওয়া যায় এটা তো অস্বীকার করার কোনো পথ নাই জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাক লাগানোর বছর এই বছরে মানুষের স্বপ্নের পদ্মা সেতু দিয়ে যানবাহন চলবে এই বছরে এই আপনার মেট্রো রেল চালু হবে এই বছরে আম জনতাও সেটাই চাই আম জনতাও চাই দুই হাজার বাইশ হবে গণতন্ত্রের বছর দুই হাজার বাইশ হবে তাক লাগানোর বছর ধন্যবাদ আম জনতার সঙ্গে থাকার জন্য আম জনতা সত্যি বড় সত্যি